Всем привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня я хочу показать вам способ, как приготовить очень-очень вкусные орехи. Я буду сушить сразу два вида. Здесь у меня кэшью. Я их хорошо вымыла и они еще влажные. Поселила пергамент и распределила. Таким же образом поступаю с грецкими. Я их тоже вымыла, потому что покупала в уже очищенном виде. И теперь я оба противня ставлю в духовку при 70 градусах на полчаса. Так, через полчаса я их просто перемешаю. Ну, на самом деле время это условное. Можно их оставить и на 40 минут. Ничего при такой температуре с ними не станет. Увеличу температуру до 80 и оставлю еще на 20 минут. Не могу сказать, сколько тонн орехов я уже пересушила и пережарила, но по такому методу я делала впервые, потому что мне некогда было с ними возиться, и я постепенно повышала температуру и занималась своими делами. И как-то так случилось, что в итоге у меня получились очень-очень вкусные орехи. И я теперь их сушу и жарю только по этому методу. Так, смотрю дальше. У меня орехи еще влажные, количество их большое. Хотя вот с грецкими дело обстоит уже по-другому. Они уже подсохли, нужно будет следить. На самом деле лучше ставить, чтобы количество было одинаковое. Увеличиваю температуру до 100 градусов и выставляю полчаса. Кэш я оставляю еще на полчаса при 100 градусах. В общем, принцип этой странной сушки – постепенно-постепенно прогревание орехов. И когда они окончательно высохнут, тогда их также постепенно нужно будет обжарить. В общем, орехи высохли, и теперь начинается самое интересное. Грецкий я уже не буду добавлять, чтобы вас не запутать. Повышаю температуру до 120. И теперь перерывы уже будут более короткими. Посмотрю через 15 минут. Можно так оставить еще минут на 10, можно увеличить до 130. Но внимательно следите, орехи уже меняют цвет. По итогу нужно прийти к таким насыщенно-кремовым и блестящим, то есть чтобы ореховое масло уже начало выделяться. Наблюдаю дальше и уже очень приятно и сильно пахнет орехами. Ставлю на 140 и еще 10 минут. Вот, видите? Не знаю, видно или нет. Выделилось масло. И они стали блестящими. Но я хочу более насыщенный цвет, поэтому еще 5 минут подержу. Но еще учтите, что я все время открываю, закрываю духовку и вам показываю. Ну вот сейчас то, что надо. Ну можно поддержать еще минуты 3, а можно доставать. И вот у таких орехов просто волшебный вкус. Я не говорю, что нужно так всегда жарить орехи. Иногда можно это сделать более быстрым способом на более высокой температуре. Но если вы хотите, чтобы орехи раскрыли свой настоящий вкус и аромат и жарите их просто для еды, то я очень рекомендую сделать так. А я буду очень рада, если эта информация окажется для вас полезной.